ஸோ அந்த வீடியோ வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் அது கண்டினியூட்டி இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறேன் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதனால் அப்படியே கண்டினியூவாக வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ சைக்கிளோ வீர் ஏ சைக்கிளோ வீர் ட்ரை பாஸ்பேட் ஏ சைக்கிளோ வீர் என்ன இருக்குது இது ஆன்டி வைரல் இருக்கு இந்த விஏஆர் விஐஆர்னு முடிஞ்சாலே அது வைரல் இருக்கா தான் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ மோஸ்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும் விஏ விஐஆர்னு முடிஞ்சால் அது வந்து வைரல் இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏ சைக்கிளோ வீர் எதுக்குனா சிக்கன் பாக்ஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரக் விச் இஸ் கன்வெர்ட் டு ஏ ஆக்டிவ் மெட்டபலைட் ஸோ நம்ம ப்ரோ ட்ரக் டு ஆக்டிவ் ஃபார்ம் பார்த்தோம் இப்போ ஆக்டிவ் ட்ரக்லேருந்து ஆக்டிவ் மெட்டபலைட் பார்க்குறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு மெட்டபலைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சேமாக தான் இருக்கும் அல்லோ பியூரினால் ஆக்சி பியூரினால் அமி ட்ரிப்டலின் நாட் ட்ரிப்டலின் ஸோ அதனுடைய சிமிலாரிட்டி அப்படியே இருக்கும் ஆம்ஃபிட்டமைன் பி மெத்தாக்சி ஹாம்ஃபிட்டமைன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன ஸ்டிமிலண்ட்டு ஸோ மோஸ்ட்டாக நேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் கூட நீங்கள் அப்படியே பார்க்கும்போது இது என்ன ட்ரக்குன்னு புரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பம்பசிபின் ஸோ கார்பசின் டென் லெவன் எப்போக்சைடு கார்பிமசோல் தியாமசோல் ஸோ நீங்கள் சிமிலராக இருக்கும் ஆப்ஷனை பார்த்தோன்னா டக்குன்னு போனோம் கார்பிமசோல்னால் தியாமிசோல் தான் நெக்ஸ்ட் செஃபா செஃபலோக்ளைசின் டேஸ் அஸ்டைல் செஃபலோக்ளைசின் செஃபலோக்ளைசின்னா அது டேஸ் அசிட்டைல் செஃபலோக்ளைசின் குளோரல் ஹைட்ரேட்னால் ட்ரைக்ளோரோ எத்தனால் இந்த குளோர்னால் குளோர் வரணும் குளோரோ ஹைட்ரேட் அப்படின்னா ட்ரைக்ளோரோ எத்தனால் சரி குளோர் வந்துடும் எத்தனால் அப்படின்னா ஹைட்ரேட் ச தண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் ஹைட்ரேட்னால் தண்ணி தண்ணினால் எத்தனால் சரக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளோர் குளோரல் ஹைட்ரேட்னால் ட்ரைக்ளோரோ எத்தனால் குளோர் டயசிபாக்சைடு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் மெத்தல் குளோர் டயசிபாக்சைடு ஸோ அதாவது குளோர் டயசிபாக்சைடு இங்கேயும் குளோர் டயசாக்ஸ் டயசா சாரி குளோர் டயசிபாக்சைடு வந்துடும் அதில் டெஸ் மெத்தலை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ குளோர் டயசிபாக்சைட் குளோர் டயசிபாக்சைட் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டீப்பாக படிக்கணும் பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் புரியல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அது உள்ளே என்னென்னு பாருங்கள் உள்ளே பார்த்தா வெங்காயம் மாதிரி ஒன்றுமே இருக்குது பார்க்க தான் பெருசாக இருக்கும் சிம்பிளாக வந்து படிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து குளோர் ப்ரோமாசின் செவன் ஹைட்ராக்சி குளோர் ப்ரோமாசின் குளோர் ப்ரோமாசின் குளோர் ப்ரோமாசின் வந்துடும் செவன் ஹைட்ராக்சி அது மெட்டபுலேட்டாக மாறுது நெக்ஸ்ட் வந்து குளோரோகனின் இதுக்கு வந்து சைக்ளோ கிரானால் நெக்ஸ்ட் குளோ ஃபைப்ரேட்டு ஃப்ரீ ஆசிட் மெட்டபுலைட்டு ஃபைப்ரேட்டு மெட்டபுலைட்டு என்ன மெட்டபுலைட்டு ஃப்ரீ ஆசிட் மெட்டபுலைட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கொடியினுக்கு வந்து மார்ஃபின் நார்கொடின் இப்படிலாம் வந்து மாறும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஜிடாக்சின் அதுக்கு வந்து டிஜாக்சின் ஸோ டயசிஃபாம் ஆக்சசிஃபாம் மாறும் இல்லைனா டேஸ் மெத்தல் டயசிஃபாமாக கூட மாறும் டயசிஃபாம் ஆக்சசிஃபாம் ஸோ இது வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்ல ஃபென் ஃப்ளூரமைன் நார் ஃபென் ஃப்ளூரமைன் ஸோ எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து குவானத்திரின்க்கு என்ன ஆக்சைட் நிமிப்ரமைன் டெசிக்ரமைன் தியாரோட சோன் மிசோரோட சோன் லிக்னோக்கைனா டெஸ் மெத்தில் மெட்டபலைட் நெக்ஸ்ட் மார்ஃபினா நார் மார்ஃபின் நலாக்சன்னா சிக்ஸ் ஹைட்ராக்சி நலாக்சன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினுங்க இதில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா நலாக்சின் வந்து என்ன ஆன்டகோனிஸ்ட்டு அதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினாசிடின் ஸோ பேராஸ்டமல் பாருங்கள் பேராஸ்டமலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினாசிடின்றோட ஆக்டிவ் மெட்டபலைட் தான் நெக்ஸ்ட் ப்ரட்னிசோன் ப்ரட்னிசோலான் ப்ரொப்பனால் என் டேஸ் ப்ர ஐசோ ப்ரொப்பைல் மெட்டபோலைட்டு ப்ரிமிடோன் ஃபினோபார்பிடோன் ப்ரிமிடோன் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ப்ரிமிடோனு இந்த ஸ்பைனோ லாக்டோன்லாம் வரும் அந்த இடத்துல அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ கரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க கேன்ட்ரினோன் அப்படின்றது தான் ஸ்பைனோ லாக்டோன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொக்கைனமைடு என் அஸ்டெல் மெசபலைட்டு நெக்ஸ்ட் கோயின்டின் வந்து த்ரீ ஹைட்ராக்சி கோயின்டின் ரிஃபாம்பசின் வந்து டெஸ் அஸ்டெல் மெட்டபலைட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து போகலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் மெட்டபாலிக் என்சைம் இன்டியூசர்ஸ் அண்டு இன்கிபிட்டார்ஸ் ஸோ இது என்ன இந்த என்சைம் இன்டி இன்டியூசர்னா என்ன இன்கிபிட்டார்னா என்ன ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அது பார்த்துக்கணும் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் மெர்ச் பண்ணி எடிட் பண்ணி டைமில் தான் அப்படியே போட்டுட்டேன் ஸோ என்சைம் நம்ம பாடியில் வந்து சைட்டோகிராம் என்சைம்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஸோ அந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம இன்டியூசர்ஸும் இருக்குது இன்கிபிடாஸும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி என்சைம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த என்சைம்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்ஸை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும் இல்லை ஹின்கிபிட்டும் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக்
பி ஜி ஃபார் ஜிபிஆர் சொன்னால் ஜி ஃபார் கிரீசியா ஃபெல்வின் பி ஃபார் ஃபென்ட்ரா அண்ட் ஃபினோ பார்பிட்டோன் ஆர் ஃபார் ரிஃபாம்பசின் எஸ் ஃபார் ஸ்மோக்கிங் ஜிபிஆர்எஸ் வந்துருச்சா இப்போ செல்ஃபோன் சி ஃபார் கார்பமசிமின் குளோரைட்ரேட் ஃபி ஃபார் ஃபினல் பியூட்டசின் ஆல்கஹால் சேர்த்து வேண்டி தான் செல்ஃபோனுக்கு ஸோ இது தான் வந்து யூனிவர்சல் நெமோனிக்கு இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிங்கிபிடாஸ் ஸோ இண்டியூஸ் என்ன பண்ணோம் இண்டியூசர்ஸ்லாம் என்ஜைமை வந்து இண்டியூஸ் பண்ணோம் இண்டியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும் ட்ரக் வந்து சீக்கிரமாக மெட்டபாலைஸ் ஆகிடும் வெளியே போயிடும் ஆக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் கொஷின் வந்து இன்டெரக்டாக கூட வரலாம் டைரெக்டாக தான் மோஸ்ட்டாக வரும் இன்டெரக்டாக வந்துச்சுன்னா இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் உங்களால் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்டிசோன் இப்போ ஒரு ட்ரக்கு கூட இந்த ட்ரக் வந்து சேர்க்குறாங்க இல்லை இந்த ட்ரக்கு சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ட்ரக் கூட சேர்த்தா அது என்ன ஆகும் சீக்கிரமாக வெளியே போகும் வெளியே போகாதா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் இது வந்து என்ஜாய் மின்டியூஸ் சீக்கிரமாக வெளியே போக வச்சிடும் அப்போ ஆக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து நீ லாஜிக்காக யோசிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹின்கிபிட்டாஸ் ஹின்கிபிட்டாஸ் என்ன பண்ணோம் என்ஜாய் ஆக்ஷன் கம்மி பண்ணுவோம் அப்போ ட்ரக் வந்து அதிக நேரம் பாடியில் இருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் வந்து இது ஹின்கிபிட்டாஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது ஹைட்ரோ கார்டிசோன் ஹெர்த்ரோமைசின் கிட்டகோனசோல் டெஸ்டோசன் ஆஸ்பிரின் எமோ இன்கிபிடார்ஸ் அதில் வர எல்லா ட்ரக்ஸும் செலிக்ளின் ராசாக்ளின் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் வரும் கார்டிகோஸ்டிரேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சில சம் சல்ஃபோனாமேட்ஸ் இருக்குது சோடியம் வால்ப்ரேட் இருக்குது ஸோ இது எப்படின்னு நினச்சிக்கிறீங்கன்னா ஹேக் டாஸ்மார்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹேக் டாஸ்மார்க் ஹேக்னா என்ன ஹைட்ரோகாடிசோன் ஹெ ஹெரித்ரோமைசின் கீட்டகோனசோல் ஹேக்கா டாஸ்மார்க்கு டி ஃபார் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் ஏ ஃபார் ஆஸ்பிரின் எஸ் ஃபார் சல்ஃபோனாமைடு ஆர் சோடியம் வால்ப்ரேட் எம் ஃபார் மா எம்ஓஏ எம்ஏஓ இன்கிபிடார்ஸ் சி ஃபார் கார்டிகோ ஸ்டீரேட் ஹேக் டாஸ்மார்க்னால் என்ன ஆகும் பண்ணோம் ஹின்கிபிடாஸ் தான் ஆகணும் நம்ம வாழ்க்கையே வந்து என்ன பண்ணுது ஹின்கிபிடி தான் பண்ணுது ஸோ டாஸ்மார்க்னால் உங்களுக்கு இனிமேல் வந்து ஹின்கிபிடாஸ் வந்து ஞாபகம் வரணும் ஹேக் டாஸ்மார்க் ஸோ அப்படின் ஆக வச்சுக்கோங்க ஸோ இது முடிஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஸோ இப்போ வந்து அப்சர்வேஷன் ஆயிடுச்சு மெட்டபாலிசம் ஆயிடுச்சு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆகணும் எங்கெல்லாம் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் நம்ம எக்ஸ்க்ரீட்னா என்னது முதல்ல இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரிமூவ் ஆஃப் த பாடி ரிமூவ் ஆஃப் த சாரி ரிமூவ் ஆஃப் த ட்ரக் அண்ட் இட்ஸ் மெட்டபாலி ஃப்ரம் த பாடி இட்ஸ் கால் டஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் இதெல்லாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜராக எங்கே எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும்னா நமக்கு வந்து கிட்னியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா லங்ஸ் பைல்ஸ் ஃபீஸஸ் ஸ்வெட்டு சலைவா டீயர்ஸ் மில்க்கு ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து மைனராக வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும் எங்கே மேஜராக நடக்கும்னா நான் கிட்னியில் தான் நடக்கும் யூரினில் தான் வெளியே போகும் ட்ரக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம் போலார்னா தான் ட்ரக் போகும் வெளியே ஸோ போலாராக இருக்கணும் போலாராக இருந்தால் தான் வாட்டர் சாலிபிளாக இருக்கும் வாட்டர் சாலிபிளுக்கு நம்ம எப்படி இன்னொரு டைம் என்ன சொல்லலாம் ஹைட்ரோஃபிலிக்னு சொல்லலாம் ஹைனைஸ்டாக இருந்தால் தான் இது எல்லாமே நடக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டேன் அது தெரியாமல் கட் ஆயிடுச்சு அதனால தான் ரெண்டு வீடியோ வருது இல்லை ஒரே வீடியோ வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ போடுங்க நான் பாருங்கள் நான் வந்து பிளே லிஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து முடிஞ்சது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முக்கோ கைனட்டிக்கு பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம இதோடு இதை முடிச்சிருவோம் அதாவது ட்ரக் எக்ஸ்பிரிஷனோடு முடிச்சிருவோம் ஸோ நான் வந்து அடுத்த வீடியோ வந்து அப்படியே கண்டினியூவாக வந்து இந்த ஃபார்முக்கோ கைனட்டிக் பேராமீட்டர்ஸும் ஃபார்முக்கோ டைனாமிக்ஸும் வந்து போகிறேன் சரி ஓகே இது முடிச்சிருவோம் ஃபார்முக்கோ கைனட்டிக் முடிச்சிருவோம் சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபாஸ்மா சரி சாரி கைனட்டிக்னா என்னென்னா இஇதை பற்றி படிக்கிறது தான் கைனட்டிங் சொன்னேன் நம்ம ஒரு ட்ரக்கு சாப்பிட்றோம் அந்த ட்ரக்கை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து கைனட்டிக்னு சொன்னேன் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ பிளாஸ்மாலி உள்ள ட்ரக்கு தான் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலியம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பயோலிட்டி ஹாஃப் லைஃப் கிளியரன்ஸை வச்சு பார்ப்பாங்க பயோலிட்டி அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்றோன்னா நம்ம பிளட்டுக்குள்ளே எத்தனை எம்ஜி போகுது அதுதான் கான்செப்ட்டு நூறு எம்ஜி ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து பிளட்டுக்குள்ளே டெஸ்ட் பண்ணப்போ வந்து பிளாஸ்மா எடுத்து பார்க்க
டாக்ஸிட்டி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்குது அதுதான் வேலையமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்மா ஃப்ளைட்னால் பிளாஸ்மாவில் நம்ம ஒரு ட்ரக் கொடுத்தோன்னா அது வந்து எக்ஸ்பீட்டே இருக்கும் ஸோ கொடுத்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக வந்து மாறிடும் பிளாஸ்மா கான்சன் நூறு பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டியாக மாற தான் பிளாஸ்மா ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஆஃப்லாம் பாதி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க கிளியரன்ஸ்னால் நம்ம பாடியிலேருந்து ட்ரக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து வெளியே போயிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளோ வெளியே போகுது அப்படின்றத கிளியரன்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டோஸ் வந்து அடுத்த டோஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்காக தான் இதுதான் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ்னால் அதை மெஷர் பண் பண்ணக்கூடியது நம்ம பாடியில் எவ்வளோ ட்ரக்ஸ் இருக்குன்றதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளதான் அது தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் கைனட்டிக்ஸு ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல இது வராதுங்க பர்சன்டேஜ் வரும் இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம வந்து ஜீரோ ஆர்டர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் இந்த பாடி ஹெல்மெட் பர் யூனிட் டைம் ஸோ அதாவது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்னா ஆக்சுவலாக இங்கே பர்சன்டேஜ் வரணும் இது வரக்கூடாது ஸோ இப்போ இரநூறு எம்ஜி இருக்குன்னா அதில் டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் இரநூறுல டென் பர்சன்டேஜ்னா இருபது அப்போனா என்ன ஆகும் நூற்றி எண்பது வரும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நூற்றி எண்பது வரும் நூற்றி எண்பதில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பதினெட்டு அப்போ நூற்றி எண்பதில் பதினெட்டு கழிச்சா இங்கே என்ன வருமோ அதுதான் ஸோ அதாவது அந்த பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இந்த கட்டத்தில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக அப்படியே குறைஞ்சிரும் அதுதான் ஆஃப் லைஃபை வந்து நம்ம சொல்லலாம் சிம்பிளாக ஆஃப் லைஃப் இந்த இடத்துல வராது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹவரில் ஃபிஃப்டினா அடுத்த ஒன் ஹவரில் அப்படியே ஃபிஃப்டி அடுத்த ஒன் ஹவரில் ஃபிஃப்டி இங்கே இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக குறையும் இங்கே பர்சன்டேஜாக குறையும்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ்னால் ஒன் எயிட்டி வரும் அதுலேருந்து டென் பர்சன்டேஜ்னா பதினெட்டு ஆ சாரி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கூட வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்டேஜ் கூட வச்சுக்கோங்க பதினெட்டு பதினெட்டு ஒன் எயிட்டியில் பதினெட்டு போச்சுன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் அடுத்து டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்படி தான் அடுத்து பதினாறு குறையும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பாடியில் வந்து குறைஞ்சிட்டு வரும் எது எப்படி குறையும்னா அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனட்டிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா அந்த மாதிரி குறையும் ஜீரோ ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா இந்த மாதிரி குறையும் இது எப்படிங்க ஃபாலோ பண்ணுது ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம டீப்பாக போயிட்டே இருப்போம் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஸோ இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னா என்ன ஜீரோ ஆர்டர்னா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார்மா காலேஜில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் எலிமினேஷன் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு இட்ஸ் பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன் புரியுதுங்களா பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம பொறுத்து தான் ட்ரக் எவ்வளோ வெளியே இப்போ வந்து பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் இரநூறு இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல பதினெட்டுக்கு குறையும் இன்கேஸ் வந்து அப்போது நூற்றி எண்பது தான் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ அங்கே பா இரு இருபது குறையதுக்கு மேலே பதினெட்டு தான் குறையும் ஸோ அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் போது என்ன ஆகுது அதனுடைய குறையிற கான்செப்டும் வந்து குறையுது ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா நான் சொல்கிறேன் ஸோ ப்ரொப்போஷனல் டு பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக குறையும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கம்மியாக குறையும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்த இடத்துல வந்து நீ என்ன கான்சன்ட்ரேஷனாக இரு நூறு இருந்துச்சா நான் அதில் ஃபிஃப்டியாக வருவேன் இல்லை நான் இரநூறு இருக்கேன்னா அப்போ நான் ஹண்ட்ரடாக வருவேன் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ இண்டிபெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் இருங்க இந்த ஒரு வார்த்தை தாங்க இந்த மேட்ரே ஜீரோ ஆர்டர்னால் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னால் ப்ரொஃபஷனல் டு பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணிச்சேன்னா அது ஃபஸ்ட் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுன்னு அர்த்தம் கான்சன்ட்ரேஷனாக நான் டிபெண்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து பர்சன்டேஜில் குறைவேன் அப்படின்னா அது வந்து சாரி பர்சன்டேஜில் அது வந்து இண்டிபெண்டாக ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக குறையுது அப்படின்னா நூற்றுக்கு ஃபிஃப்டினா ஐம்பது அப்போ இரநூறு ஃபிஃப்டினா நூறு அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் மாறும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது நூற்றுக்கு பத்து தான் குறையும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஸோ இவ்வளோ நீங்கள் குழப்பிக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னால் ப்ரொஃபஷனல் டு பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் ஜீரோ ஆர்டர்னால் இண்டிபெண்டி பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரக் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் லைஃப்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரக் இது மோஸ்ட்டாக எல்லா புக்ஸ்லேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதே வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பாருங்கள் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டில் ஒ
உங்களுக்கு சாஃப்ட் லைஃப்னா ஆஸ் போரிங் தான் படிக்கணும் ஃபோரு அது உங்களுக்கு மறக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் சிட்ரிசின் சிட்ரிசின் கிடையாது செட்ஜென் தான் படிப்போம் நம்ம அதாவது பிளாட் நேம்லாம் இருக்கும் செட்ஜின் சிட்ரிசின் டென்னு இந்த டென்னு ப்ரொனவுன்ஸ் வரணும் சிட்ரின் சிட்ரிசின் அப்படின்றத டென்னு வந்து நம்ம சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்ஸி சைக்ளின் அது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்து இதை நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோன்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்து சைக்கிளில் போனால் த்ரீ ஹவர்ஸில் போயிடலாம் இதே டாக கூட்டினு சைக்கிளில் போனீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸில் வர முடியுமா டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் கூட பண்ணுவோம் அது ஓடி போச்சுன்னா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்காது கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நான் சைக்கிளில் போய் வேணா த்ரீன்னு சொன்னேன் சைக்கிளு இதே டாக்ஸி சைக்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஏன் கூட டாகை சேர்த்துட்டு போகிறோம் டாக்ஸி டாக் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீஸியோ ஃபல்வின் அது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு க்ரீஸியோ ஃபல்வின்னா கடிகாரம் ஞாபகம் வரணும் க்ரீஸியோ கடிகாரம் அந்த சிமிலாரிட்டி அங்கே கொஞ்சம் வரணும் அப்படி தான் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்றது கடிகாரத்தில் தான் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு க்ரீஸியோ ஃபல்வின் கடிகாரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மறக்க அது இப்படிலாம் படிச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து டிகாக்சின் டிகாக்சின்றது ஃபாட்டிங்க அதாவது இது வந்து டிகாக்சின் டிஜிடாக்சின் ரெண்டு இருக்குது கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் படிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம ஆல்ஃபா படிக்கல நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா எஃப்க்கு எடுத்து தான் ஜி வரும் ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி ஸோ எஃப்க்கு எடுத்து ஜி ஃபார்ட்டி தான் வந்து காக்சின் அதாவது டிகாக்சின் ஜின்றது எஃப்க்கு எடுத்து வருது ஃபார்ட்டி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டின்றது எதுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க டிகாக்சின் டிஜிடாக்சின் அடிமை கொடுத்து ஃபார்ட்டி எதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க இல்லைனா வந்து டிகாக்சினுக்கு எத்தனைன்னு கேட்டிருப்பாங்க அங்கே செவன் ஆப்ஷனுக்கு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க நம்ம செவன் போயிடக்கூடாது டிகாக்சின் ஜி கடுத்து எஃப் வருது ஸோ இங்கே பாருங்கள் மைனூட்டாக பார்க்கணும் ஜி வருதா இல்லை டி வருதா டிஜிடாக்சினா டிகாக்சினா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்குது அங்கே ஜி கடுத்தா எஃப் வருது ஸோ சாரி எஃப் கடுத்தா ஜி வருது அங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ ஜி வந்துச்சுன்னா அதாவது டிகாக்சின் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபார்ட்டி இங்கே வந்து டிஜிடாக்சின் டிஜிடாக்சின் வந்து செவன் டேஸ் ஆகும் டேஸ் இருக்க இதுதான் இருக்குது அதிகம் டிஜிடாக்சின் ரொம்ப டாக்ஸிக் இது இருக்கிறதுலே அதிகமாக பண்ணுறது இது தான் அதனால தான் டாக்சின்னால தான் டாக்சினே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஈஸியாக டெஃபினேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஜின்னா அது எஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி டிஜிட் டாக்சின் பேரே வந்து டாக்சின் தான் அப்போனா வந்து டாக்ஸிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் எத்தனை நாள் இருக்குது ஒரு வாரம் இருந்தாலும் போக மாட்டேது ஒன் வீக் அதாவது செவன் டேஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீனோ வார்பி நைன்ட்டி ஹவர்ஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஹவர்ஸு பார் நேவ் பண்ணும் நமக்கு பார் நைன்ட்டி நேவ் வரணும் ஸோ ஃபீனோ பார் விட்ட நோ பார் அப்படின்னு நேவ் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாருக்கு போனால் என்ன ஆகும் அங்கே வந்து நைன்ட்டி வரும் நைன்ட்டி நைன் நிறைய பேர் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார் நைன்ட்டி ஹவர்ஸு இதெல்லாம் வந்து இப்படி படிச்சிங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் படிச்சிக்கணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பத்து நாளில் ஒரு வருஷம் கழிச்சாலே மறக்காது இல்லை ஒரு ஆப்ஷனை பார்க்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக படிக்கணும் படிச்சிக்கினா வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலனா கூட அடிக்கலாம் ஸோ அதுக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணாமல் இருக்காதிங்க ரிவிஷன் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரிவிஷன் பண்ணும்போது நம்ம புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருக்காது இப்போ அப்படியே சொல்லலாம் இல்லை பென்சிலான்னு டக்குன்னு சொல்லுவீங்க பென்னு முப்பது ரூபா கேப்பு ரெண்டு கேப்டன் டூ ஹவர்ஸு ஏசைக்கில் த்ரீ ஹவர்ஸு ஆஸ்பைரின் ஸோ ஆஸ்பைரின் எப்படி சொல்லணும் போரின்னு சொல்லணும் ஆஸ் போரின் தான் சொல்லணும் சிட்ரிசின் டென்னு டாக்ஸி டாக கொண்டு போனால் இருபது க்ரீசியோ கடிகாரம் இருபத்தி நாலு டிகாக்சின் ஜி எஃப் கடுத்து ஜீவது அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபீனோ பார்பிட்டோ நோ பார் போனால் நைன்டி ஸோ நைன்ட்டி ஹவர்ஸு ஸோ டிஜிடாக்சின் ஸோ செவன் டேஸு டாக்சின் செவன் டேஸ் இது மறக்கமா கண்டிப்பாக மறக்காது இதெல்லாம் கொஷின் வந்துச்சுன்னா எப்படி பாருங்கள் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த டாபிக் போது ஃபார்மக்கோ டைனமிக்கு நான் இந்த வீடியோக்கு இரநூறு லைக் வந்துச்சுனா கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோ அப்படியே மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறேன் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு எதனா யூஸ்ஃபுல் இருக்கும் சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாவோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வேணுனாவோ அதெல்லாமே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோ போட்டால் உடனே உ